uh, welcome to our today's uh, scientific session. Uh, today, uh, our presentation will be uh, presented uh, by uh, Medicine Unit 6. And today's presenter is Dr. Saiful Alom. Uh, now I am with the permission of chairperson. Uh, now I request uh, Dr. Saiful Alom, uh, Register of Medicine, to uh, start his presentation. Thank you. Thank you, Asad. Uh, Assalamu alaikum and good noon, everybody. Uh, with the permission, uh, respected chairperson of this session, my respected teachers, uh, dear colleagues, and my dear students, uh, welcome in our today's presentation. That is a scientific session. Uh, on behalf of Medicine Unit 6, uh, me, Dr. Mohammed Saipalalam, we are registered of this unit, is going to present today's topics. This is uh, our expectation that we want to shoot out uh, coronavirus to get a corona-free world uh, where we can breathe without mask. But the reality is, it seems that corona is coming towards us with its loving hand, which is really dangerous for us. For this reason, we need to increase our knowledge to combat COVID and this is why our topics is coagulopathy in COVID-19 manifestations and management. This is a list of uh, respected authors uh, of this journal, which has been uh, published in the Cleveland Clinic Journal of Medicine, volume 87. It is published on August 2020. It's abstract uh, severe COVID-19 is associated with intense inflammation leading to high rates of thrombotic complications that increase morbidity and mortality. Markedly elevated levels of D-dimer with normal fibrinogen levels are the hallmark laboratory findings of severe COVID-19 associated coagulopathy. Prophylaxis against venous thrombomobilism is paramount for all hospitalized patients with more aggressive prophylaxis and screening recommended for patients with DDML levels above 3 microgram per ml. Point of care ultrasonography that is focused is the amazing method of choice for patients at high risk as it entails minimal risk of exposing providers to the virus. Introduction. COVID-19 associated coagulopathy and disseminated intravascular coagulations are common in COVID-19 and are associated with severe illness and death. Critically ill patients without other risk factors for thrombosis can experience various thrombotic events, including microvascular thrombosis, venous and pulmonary thromboembolism, and acute arterial thrombosis. Saiful, you sound the to sound the Uh, it's a highly thrombotic state. Clear now? Hello, am I clear now? Yes, yes, yes. Okay, okay. Continue, please. Shared anecdotal experience from a variety of sources indicates that catheter associated thrombosis and clotting of vascular excess catheters are especially common problems. QEDL reported a 25% incidence of deep vein thrombosis in patients with severe coronavirus pneumonia. Clocketal found a 31% combined incidence of deep vein thrombosis, pulmonary embolism, and arterial thrombosis in critically ill patients with coronavirus. Laboratory findings, elevated D-dimer. The characteristic laboratory findings of COVID-associated coagulopathy that in the, uh, is dramatically elevated levels of D-dimer and fibrin degradation products. It, in, it indicates a highly thrombotic state with high fibrin turnover. Elevated D-dimer levels on presentation with COVID-19 are associated with more severe disease. Levels of 0.5 microgram per ml or higher were found in 59.6% of patients with severe disease versus 43.2% of those with mild disease. In a multivariable regression analysis, analysis of 191 patients, 
Zoetel reported that the risk of death was more than 18 times higher for patients admitted with a dedimal level greater than 1 microgram per ml versus less than 0.5 microgram per ml. Kiviedal reported that dedimal levels also correlated with risk of venous thrombomolism. A level of 3 microgram per ml had a sensitivity of 70%, specificity of 96.7%, and positive predictive value of 87.5%. Metman et al. reported that standard prophylaxis against venous thrombomolism failed in 29 out of 109 patients in the intensive care unit, and of those in whom it failed, all had DDMR levels greater than 3 microgram per ml. Other measures of coagulopathy, uh, which is considered in COVID-19, coagulopathy that is prothrombin time activated partial thromboplastic time. Plock et al. found coagulopathy, that is prolongation of prothrombin time of more than three seconds or activated thromboplastic time more than five seconds to be an independent risk factors for thrombosis. Antiphospholipid antibodies. Chang et al. reported that three patients with COVID associated coagulopathy and lower extremity ischemia had antiphospholipid antibodies. And settled in a multi center study of 150 patients with COVID 19 in intensive care units in France, found a remarkably high rate of positivity for lupus anticoagulant. 50 out of 57 patients among those tested for further evaluation for an elevated activated partial thromboplastin time. Disseminated intervascular coagulation. Then it all found that progression of coagulopathy to over disseminated intravascular coagulation predicted, predicted a poor prognosis, occurring in 71.4% of all non survivors versus 0.6% of survivors. Progressive consumptive coagulopathy, declining levels of antithrombin 3, a rise of prothrombin time, and activated partial thromboplastin time, and drug. Dramatic further increase of D-dimer, more than 15 microgram per ml, appeared to indicate severe and progressive disease, developing late in the disease course, that is at the 10 to 14 of non-survivors. Fibrillation levels, which are elevated in the initial phase, drop late in the course of disease in non-survivors and may signal impending death. <clears throat> Low platelet count, lipidol in a meta-analysis of nine studies with 1779 patients with COVID-19 examined thrombocytopenia as a marker of disease severity. The authors noted great heterogeneity among studies with reported rates of thrombocytopenia in severe disease ranging from 4% to 57.7%. This pathophysiology <coughs> Of this coagulopathy, when a patient gets infected by coronavirus, the hallmark of COVID-19, that is inflammation, begins. This profound inflammation is known as we know very familiar term, cytokine storm, which is characterized by release of interleukin one, interleukin six, tumor necrosis factor, and other inflammatory markers. This inflammation promotes thrombosis, which is characterized by which is characterized by please, uh, mute, please. Which is characterized by activation of uh, endothelial cells, platelets, monocytes, and alteration of fibrinogen level and natural anticoagulant pathways. Murine models of SARS and Middle East respiratory syndrome that is MARS, have shown that complement activation is a major contributor to lung injury and other organ failure. Complement inhibition in these models reduces organ damage and inflammation. So it has been suggested as a treatment for COVID-19, but clinical data are not yet available. One mechanism of microvascular thrombosis that may be specific to COVID-19 is the virus affinity for angiotensin <clears throat> converting enzyme 2, which is expressed on the alveolar epithelial type 2 cells and uh, other extrapulmonary cells we know. Uh, which, 
agarization which includes activation of endothelial cell and as we mentioned earlier this endothelial cell activation is the uh, main pathophysiological process of this coagulopathy this is the histopathological findings that is severe lung damage from inflammation thrombosis histopathological studies reveal diffuse alveolar damage with profound inflammation thrombosis and thrombotic microangiopathy of small vessels and capillaries of lung also noted have been megakaryocytes within pulmonary capillaries with nuclear hyperchromasia and atypia as well as neutrophils partially degenerated and entrapped in fibers suggesting neutrophil extracellular trends management approach uh, which has been used uh, from several uh, current data the, this approach has been, uh, is followed in cleveland clinic clinic so they uh, have four uh, man management approach that is monitoring some laboratory markers imaging prophylactic heparin and full anticoagulation monitoring <coughs> monitor ddmr fibrinogen fibrinogen prothrombin time international normalized ratio and activated partial thromboplastin time every 48 hours ddmr level of at least six times the upper limit of normal uh, that is uh, 3 microgram per ml is defined as high risk because uh, antiphospholipid antibodies including lupus anticoagulant have been reported in covid-19 so it should be tested when activated partial thromboplastin time is spontaneously elevated in this case nt 10a assay is required to monitor anticoagulation nt 10a assays however may be affected by high levels of bilirubin uh, that is if it is more than 6.6 mg per deciliter or triglyceride uh, if it is more than 360 mg per deciliter which are often elevated in patients with covid-19 and cytokine storm Triglyceride levels should therefore be monitored routinely and considered as a possible source of error in patients on anticoagulation who are difficult to maintain within the therapeutic target range. Amazing, patients at high risk, that is D-dimer more than 3 microgram per ml, are assessed for deep vein thrombosis using a 3 point compression focus examination of both lower extremities. A focused deep vein thrombosis examination and echocardiography are also recommended for any patient with sudden cardiopulmonary decline that cannot be explained by an alternative etiology. Prophylactic heparin. Specific data on the management of COVID associated coagulopathy are extremely limited, but heparin seems to be the obvious response to such a hypercoagulable process. In addition to its antithrombotic effect, heparin may have anti-inflammatory, anti-complement, and direct antiviral effects that may be beneficial in COVID-19. Ten adults uh, reported on 49 patients with severe COVID-19 in whom the overall mortality rate was no different uh, between those who received heparin and those who didn't. But among patients with a DDMA level of more than six times the upper limit of normal, that is more than three microgram per ml, heparin recipients had a significantly lower mortality rate than non recipients, that is 32.8% versus 58.4%. The authors concluded that. Heparin lowers mortality rates in patients with severe COVID-19 and cited a Chinese consensus statement recommending anticoagulation in severe COVID-19. Full anticoagulation is needed in some cases. That is, some evidence indicates that elevated D-dimer levels may predict higher risk of venous thrombolysis despite standard prophylaxis. In a study of 240 critical ill patients with COVID-19, Metmon et al. reported a 28% rate of venous thrombomelism in patients receiving standard prophylaxis, elevated D-dimer more than 2.6 microgram per ml, predicted venous thrombomelism with a sensitivity of 89.7%. 
Barnes P. et al. in an observational report of 2,773 patients with COVID-19 admitted to a single institute in New York found that those treated with full anticoagulation, this is 28% of the study population, had a similar mortality rate versus those treated with prophylaxis only. But among mechanically ventilated, ventilated patients, the hospital mortality was 29.1% for those treated with anticoagulation versus 62.7% for patients who received anticoagulation. Given the limitations of studies, thus far it remains unclear if higher prophylactic doses or full anticoagulation offer a benefit beyond the standard prophylactic dosing and which patients may benefit without suffering more bleeding complications. Thrombolysis, another option, has been also suggested for patients whose condition deteriorates despite anticoagulation. Three patients with persistent severe hypoxia and markedly elevated d diamond showed improvement in oxygenation after being given low-dose tissue plasminogen activated. But despite initial improvement and no reported adverse effects, the ultimate outcome was poor. The improvement was long-lasting in one patient but transient in other two and one patient died. So this is the algorithm which will help us to take decision uh, uh, which category of prophylaxis uh, can be given to a patient. If the D-dimer is less than three microgram per ml, then uh, standard prophylaxis with heparin or unfractionated heparin, uh, heparin uh, should be given. And uh, as we mentioned earlier, D-dimer should be measured every 48 hours. But if D-dimer is more than three microgram per ml, uh, then we should perform point of care ultrasonography that is focus. Uh, if focus is positive, full anticoagulation should be given. And if focus negative or not available, high intensity prophylaxis should be given. If a patient uh, remain on continuous renal replacement therapy, given the high rate of clotting in dialysis circuits, all patients on continuous renal replacement therapy receive unfractionated heparin at a rate of 500 units per hour. If ongoing clotting is observed, increase systemic heparin to bring the activated partial thromboplastic time into the target. Duration of anticoagulation. Anticoagulation should be continued for six weeks for catheter-associated thrombosis and for at least three months for venous thromboembolism. Convalescent patient with persistently elevated d dimer greater than twice the upper limit of normal may benefit from extended prophylaxis or treatment. So the recommendations are American Society of Hematology and International Society on Thrombosis and Hemostasis strongly recommend prophylaxis against deep vein thrombosis in all patients on admission. Even prophylaxis should be continued in the setting of thrombocytopenia so long as the platelet count is higher than 25,000. If the clinical suspicion of venous thromboembolism is high and the patient has no contraindication to anticoagulation, full anticoagulation should be initiated empirically if focus or confirmatory tests are not immediately available. So this uh, is the last slide uh, which shows the as a whole approach of anticoagulation prophylaxis and, man and management in COVID-19, which is used in Cleveland Clinic. Uh, for this management, they divided the patient in three categories based on DDMR and focus. If DDMR is less than three and there is no evidence of thrombobilism, then uh, this patient will, will fall in category one. And if DDMR is more than three, and focus is negative, and this patient will fall in category two. Uh, and if uh, focus confirm venous thrombobilism, this patient will get category, will fall in category three. Uh, 
get only one will get a standard thrombophile of uh, thromboprophylaxis uh, like uh, inoxapine 40 mg daily get only two will get high intensity prophylaxis and that is uh, inoxapine 40 mg 12 hourly and category three will get full anticoagulation that is IV heparin per DVT deep vein thrombosis or pulmonary embolism nomogram or in of Japan, one milligram per kg subcutaneously every 12 hours. In case of renal failure, then the dose should be fixed considering creating to creatine clearance. If creatine clearance remains within 10 to 30 ml per minute, then in of Japan, uh, should be given 30 milligram daily if it in category one patients if it is less than 10 then unfractionated heparin 500 units 12 hourly and if the patient is on continuous renal replacement therapy unfractionated heparin should be given 500 units per hour through circuit if circuit clotting is present IV heparin IV heparin per, per SCS nomogram and in case of category two patient, if creatine clearance is less than 30, in of Japan 40 milligram daily. And if creatine clearance is less than 10, unfractionated heparin is given 705,000 units, 12 hourly, which was 5,000 units in category one patient. And if patient on continuous renal replacement therapy, the same dose as category one, and if uh, circuit clotting is present that is also same like category one uh, this category three patient with renal failure will get IV heparin part GPT or venous thrombomolism nomogram in case of obese patient if his weight is more than 100 and fall in category one he will get an exam uh, he or she will get an exam in 40 milligram 12 hour but if Weight is more than 120, you'll get an example 60 milligram per hourly. And in case of category two, if weight is more than 100, in example 60 12 hourly. And if it is more, uh, more than 120 kg, uh, in example 80 milligram 12 hourly. And for category three patient with obesity, we'll get IV heparin per DVT or pulmonary embolism nomogram or inoxaparin one milligram per kg subcutaneously every 12 hours up to 150 milligram. If above 150 milligram, uh, 50 kg, uh, then unfractionated heparin should be given. Obese patient with renal failure, they and considering creating claims less than 30 per ml per minute or FTI, they will get if with less than 120 kg, they will get 7,500 units of unfractionated heparin 12 hourly. If it is more than 120 kg, they, they will get 10,000 units per 12 hourly. And if on continuous renal replacement therapy, it's like previously, which I have mentioned earlier. And in case of category two patient, if weight is less than 120 kg, they will get 7,500 every eight hours. And if it is more than 120 kg, they will get 10,000 unit every eight hours. And category three patient will get IV heparin per TVT or pulmonary thrombomolism nomogram. Uh, this, uh, the references of this presentation and Thank you for the patience hearing. Uh, thank you, uh, Saiful, uh, for a very excellent presentation uh, on a very uh, time demanding topics. Uh, now I like to request uh, Honorable uh, Teacher Dr. Shishit Boshak, sir, uh, to supplement some things. Saiful, uh, screen top of chair. Thank 
স্ক্রিনটা কি দেখা আছে হ্যাঁ জি থ্যাংক ইউ সাইফুল ফর ইউর এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন ইউ হ্যাভ টোল্ড এভরিথিং uh but to uh, highlight some of the points i uh, actually uh, uh, like to <clears throat> give a talk on two slides uh these are the pictures actually pictures uh, sometimes speaks thousand words we know so this is a very recent paper which is telling us that uh, covid 19 is in the end an endothelial disease uh, this is written by two giants peter levy and thomas luscher uh, thomas luscher is the uh um, editor in chief of uh, european heart journal and peter levy is uh, called the uh, specialist in clinical inflammation and uh, this paper has uh, <clears throat> actually mentioned this picture here i like to highlight this picture this is the cytokine storm pathophysiology <clears throat> as saiful mentioned there is actually past uh, infection which leads to inflammation and uh, there are release of this inflammatory materials activates the endothelial cell and downstream there is c reactive protein fibrinogen that's why fibrinogen is sometimes elevated and this leads to this is fibrinogen and plasminogen activator inhibitor uh, th this impairs the fibrinolysis and actually this together leads to the hypercoagulable state and actually uh, <clears throat> there are other factors as well there is endothelial injury and the platelets uh, are activated and platelet adheres to the endothelial cell and uh, there is also stasis vasoconstriction and patients are also bedridden there is also stasis and all components of thrombosis are actually are present there and this leads to arterial thrombosis leading to coronary and cerebral thrombosis venous thrombosis dvt and pulmonary embolism as we have actually heard and also there is a prominent one microvascular thrombosis microvascular thrombosis leads, uh, and which destroys heart kidney and also lungs and we see there are this kind of uh, <clears throat> potential therapies uh, we like to know that the this uh, inflammation is upstream the coagulation events so the role of anti inflammatory agents is there also jodi amra anti inflammatory agents gula use kori je gula already try kora hocche je il 1 inhibitor kimba il 6 inhibitor ba colchicin o try kora hocche statin ras blockade egula onek gula potential therapy hisabe kaaj kore to block inflammation which actually blocks the mane uh, coagulability or inhibits the coagulability <clears throat> we have scope for anticoagulants and actually as there is new roles of antiplatelet drugs is also being explored in several trials here uh, now and uh, there is also role some role of some antiplatelet and drugs as well <clears throat> in preventing this hypercoagulable state another thing is very interesting that uh, there if we look at the risk factors for severe covid-19 uh, we know that the increasing age obesity hypertension diabetes coronary disease chronic heart failure ckd and cupd these are the risk factors for severe covid and these are the common denominators of this risk factors like endothelial dysfunction and chronic low grade inflammation jodi ekta patient er baseline ei ei somosto patient er baseline e jodi karo endothelial dysfunction thake endothelial cell activation tar aro beshi hobe ebong jar low grade inflammation age thekei chilo tar hypercoagulable state aro beshi kore hobe shei jonno kintu mild disease e dekha jacche je amra anticoagulation aro age theke dewar chesta kori amader guideline o ache je mild jodi karo মাইল্ড ডিজিজ থাকে কিন্তু সাথে যদি রিস্ক ফ্যাক্টর গুলা থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আগে থেকে ইনফ্লামেশন গুলা বেজাল ইনফ্লামেশন গুলা থাকে এবং তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই অ্যান্টিকোগুলেন্ট ড্রাগ এর আরো আর্লি দেওয়ার মানে দেওয়ার ইন্ডিকেশন গুলা আছে সো দিস ইজ এন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট টু নোট অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ দ্যাট হিয়ার যেটা বলা হচ্ছে যে যেটা মানে মেইন হেডলাইনে বলা হচ্ছিল যে কোভিড নাইনটিন আলটিমেটলি একটা এন্ড্রোথিলিয়াল ডিজিজ কিনা তারা একটা জাস্ট প্রপোজ করতেছে সেটার পক্ষে তারা যে যুক্তি দেখাচ্ছে এই জার্নালটাতে 
যে ভাস্কুলার লুমেনের যে এন্ডোথেলিয়াল সেলগুলো থাকে তারা যখন মানে হেলদি থাকে রেস্টিং অবস্থা থাকে তখন সবকিছু ভালো অ্যাক্টিভিটি এন্টিকোগুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি ন্যাচারাল এন্টিকোগুলেন্ট সিক্রেট করে প্রো ফিব্রোনোলাইটিক স্টেটে থাকে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি স্টেটে থাকে এবং ইনট্যাক্ট বেরিয়ার ফাংশন একটা থাকে যার কারণে মানে তাদের অ্যান্টিকোগুলেশন প্রপার্টিটা থাকে ভিজোডাইলেশন হয় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রপার্টি কিন্তু যখন তারা অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় বাই দি ভাইরাস ডিউ টু সাইটোপ্যাথিক ইফেক্ট বিকজ অফ দ্য রেফিডিটি অফ দি এন্ডোথেলিয়াল এসি টু রিসেপ্টর দিয়ে যখন তারা এই ভাইরাসগুলো এন্ডোথেলিয়াল সেলকে অ্যাক্টিভেট করে কিংবা অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ইনফ্লামেটরি মেডিয়েটরস যখন এই এন্ডোথেলিয়াল সেলগুলো অ্যাক্টিভেটেড থাকে অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় তখন এই যে লেখা আছে ভাইরাল সাইটোপ্যাথিক ইফেক্ট পাম্পস এবং ড্যাম্পস প্যাথোজেন অ্যাসোসিয়েটেড মলিকুলার প্যাটার্নস এবং ড্যামেজ অ্যাসোসিয়েটেড মলিকুলার প্যাটার্নস এগুলোতে যখন অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় তখন তাদের রূপ পরিবর্তন হয়ে যায় অ্যান্ড জাস্ট অপোজিট অ্যান্টি কোগুলেশন থেকে প্রো কোগুলেন্ট হয়ে যায় অ্যান্টি ফেব্রোলাইটিক প্রো ইনফ্লামেটরি ইম্পেয়ার্ড বেরিয়ার ফাংশন বিকজ এই সাম এপিথিলিয়াল সেলস এন্টোথেলিয়াল সেলস আর ডেস্ট্রয়েড অ্যান্ড বেসমেন্ট মেম্রেন ইজ অ্যাকচুয়ালি এক্সপোজড অ্যান্ড দ্যার ইজ ভেসো কনস্ট্রিকটো অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড দ্যার ইজ নেটস নিউট্রোফিল এক্সট্রা সেলুলার ট্র্যাপস এবং এগুলো আরও অ্যাগ্রাভেট করে বিকজ এগুলো ফেব্রিন থ্রেডসগুলো অ্যাগ্রাভেট করে সেখান থ্রম্বাস তৈরি করে এবং প্রো অক্সিডেন্ট স্টেট সেখানে আসে সো এগুলোই কিন্তু আলটিমেটলি অর্গান ড্যামেজের জন্য দায়ী বিকজ এভরি অর্গান হ্যাজ গট দ্য ব্লাড সাপ্লাই দ্য ব্লাড ভেসেলস এবং ব্লাড ভেসেল লুমেন যদি ডিস্ট্রয় হয়ে যায় এভরি অর্গান ইজ ড্যামেজড এজ উই সি ইন কেস অফ লাং এয়ার ডিএস ক্যাপুলার লিক অ্যান্ড থ্রম্বোসিস আমরা আগে জানতাম যে এটা সম্ভবত ভাইরাল নিউমোনিয়া লাঙ্গে যেটা হচ্ছে এখন থাকা হচ্ছে ইয়েস দ্যার ইজ সাইটোপ্যাথিক ইফেক্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রাকশন অফ দি ট্যাপ টু নিমোসাইট বাট গ্রেটার অ্যামাউন্ট অফ ডিস্ট্রাকশন ইজ ডিউ টু মাইক্রোভাসকুলার ইন সি টু থ্রোম্বোসিস অ্যান্ড দ্যাট লিডস টু দি থ্রোম্বোসিস অ্যান্ড ডিস্ট্রাকশন অফ দি লাং লিডিং টু বা নিউমোনিয়া অ্যান্ড লিডিং টু লাং ইঞ্জুরি অ্যান্ড অলসো দেয়ার ইজ মায়োকার্ডাইটিস হার্টের ব্লাড ভেসেলে যদি এরকম ইঞ্জুরি হয় এরকম ধরনের এন্ডোথিলিয়াল ইঞ্জুরি হয়ে এই সমস্ত জিনিসপত্র যখন হচ্ছে তখন ব্লাড ভেসেলস অফ দ্য হার্ট ইফ ইট ইজ ইনভলভ দ্যার ইজ ইঞ্জুরি টু দি কার্ডেক ইঞ্জুরি ইন দ্য ফর্ম অফ মায়োকার্ডাইটিস অর টাইপ ওয়ান এন্ড টাইপ টু এম আই বিকজ এখানে যে এন্ডোথেলিয়াল এখানে যদি প্যাথোরোস্কোটিক ইয়ে থাকে প্ল্যাক থাকে সেগুলো রাপচার হয়ে এম আই হতে পারে এখানে স্কেমিক স্ট্রোক হতে পারে অ্যাকিউট কিড ইঞ্জুরি হতে পারে এবং ডিপ বেন্থ্রোমোজিস হতে পারে সো লট অফ অর্গান ইঞ্জুরি উই মানে অ্যাকচুয়ালি সি হোয়াট উই সি ইন কোভিড নাইনটিন অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ ডিউ টু দিস এন্ডোথিলাল ইঞ্জুরি ইনফ্লামেশন ইঞ্জুরি অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্টলি দি হাইপার কর্কোবল স্টেট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার ফর শেয়ারিং সম আপডেটস উইথ আস Uh, now uh, i like uh, i would like to request all participants uh, to come up with a question or if you have any query regarding uh, the presentation you can ask uh, our presenter or we have uh, you can ask with our panel of expert thank you thank you dr sakul i am dr mursalin uh, thank you for your brilliant presentation i have some query uh you have mentioned focus that is point of care ultrasound what is this uh, actually how can we perform uh, uh, this in our settings number one question second question is as we know in dic there is uh, simultaneous thrombosis and bleeding occurs but in covid 19 dic we have seen only thrombosis so bleeding we did not observe why can we explain this thing thank you Okay, thank you, Mursalin, for your nice question. Focus, that is point of care ultrasonography. It is a kind of ultrasonography in which a patient does not go to the uh, imaging room. Here, the expert uh, yeah, sonologist or clinician will bring the ultrasonography to the patient. Point of care, that is where is where the patient remains. It may be in the ward, it may be in the IC, even in the ICU or in the ambulance. It is uh, usually done to reduce exposure of the caregivers. It is, this is your uh, 
focus or point of care ultrasonography. And uh, why bleeding does not occur? Actually, I I think I need help from the uh, Shishi Roshik sir. I I have got no such explanation in that. ठीक है सर थैंक यू साइफुल फॉर एक्चुअली फॉर एक्सप्लेनेशन फोकस टा तो जेटा जब भी बैक कलर शेट आई शुद्ध मशीन ही जेल लाग बेटा ना जेब पर्सनल जेब पर्सनल यूज़ कोर्बेन शेट जेब डॉक्टर यूज़ कोर्बेन मेडिकल पर्सनल ताको शेब अपने ट्रेन्ड होते हैं अबे एक मेटा पोर्टेबल मशीन थके बाई even iPhone ও কিন্তু যদি এরকম প্রব থাকে করে ফেলা সম্ভব এটা মানে আসছে এরকম প্রযুক্তি হয়তো আসবে আমাদের দেশেও করা যেতে পারে আচ্ছা আর ব্লিডিং যেটা এটা একটা ভালো প্রশ্ন তো যে সমস্ত پیشنটের অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি যে সেপসিস অ্যাসোসিয়েটেড ডিআইসি বা আদার কেস অফ ডিআইসি সেখানকার থেকে এখানে একটা বেসিক পার্থক্য হলো এখানে ওরকম ধরনের ক্লাসিক ডিআইসি হয় না এখানে ক্লাসিক ডিআইসি তে দেখা যায় ফিব্রোনাল ফিব্রোনোজেন লেভেল কমে যায় এপিটিটি পিটি মার্কলি কমে যায় এবং প্লেটলেটও মার্কলি কমে যায় এবং এখানে যেটা সাইফুল বলল এখানে যেটা হয় সেটে কোগুলো প্যাথিতে ইউজুয়ালি প্লেটলি মাইল্ডলি কমে ফিব্রোনোজেনটা কমে তো নাই বরং আরো বাড়তে পারে বিকজ অফ ইনফ্লামেশন এই কারণে এখানে ব্লিডিংটা হয় না তবে ক্লাসিক DIC into Hotepare, the terminal stays, classic DIC, Jetta Sepsis associated DIC motto, Sheta terminal kitchen, there are non Dakano who said there are non survivor, there are late stage of severe Covid into she the classical conjunctive coagulopathy, where J DIC to Hoy, second bleeding Thake, Shetok into my late stage Hotepare. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Saiful. Am I audible? Yes. Okay. I have a question. Uh, in your presentation, the main focus regarding treatment was dependent on D dimer level, actually, if I'm not wrong, and other findings also. But D dimer is the prime focus. So, the in our uh, national, uh, mm -hmm. in our national uh, uh, guideline, the classification mild, moderate, or severe, and uh, whatever it is, D dimer is not necessary to be conducted and. Uh, where the treatment was given, inoxaparin, dose, mild, moderate, D-dimer is not necessary to do. So, is it necessary for us to do D-dimer of every patient and uh, take decision regarding the institution of inoxaparin or heparin regarding on the D-dimer? Because in our patients, we get a lot of patients with CLD and others who have increased prothrombin time, epidemic autobiotics. So, what is the dose of inoxaparin? Should we do or should we do not do? Which are, what is, uh, what is uh, how will you decide that how, how much uh, inoxaparin or homologous heparin or uh, unfortunate heparin will give? Should we do D dimer in every patient? Okay, <laughs> thank you for your question. Uh, actually, uh, this management protocol is uh, used in Cleveland Clinic uh, as they have shown it, and they have performed D dimer in all patients, even they have used D dimer, PT, APTT, uh, INR. Uh, yeah, for follow-up of patient, they uh, use it every 48 hours, 48 hoursly uh, for follow-up of this patient. And uh, in their management protocol, D-dimer is must for all patients. As they, I have shown that they have categorized patient based on D-dimer and focus. So this will help to take decision. And if comorbidity presented, uh, regarding comorbidity, they only shown the renal failure patient, uh, they uh, decide, describe the level of inoxapine or low molecular weight heparin. Other CRD or in case of CRD or other comorbidity, it has not been mentioned in this channel. I make to bully. Uh, actually, there are guidelines uh, of some diseases which gives guide. But with the knowledge of guideline in your uh, in your head, you must individualize the treatment. But that patient is unique. Now that a mild patient, take amra say for example mild disease, atse tar kichu risk factor for severe COVID atse take amra 40 milligram once daily anoxaparin dilam just profile axis. কিন্তু তার ডি ডাইমার করে দেখা গেল তার ডি ডাইমার 
highly elevated what will you do now tell so you have to increase the dose of prophylaxis intensify your prophylaxis 40 mg bd er pore jodi dekha jay je na eta khub druto kharaper dike jacche tahole amra aro intensify korte pari so individualization is the key ekhon je jinish ta best uh, clinical institution in the world mayo clinic cleveland clinic oder ekta mane eta গাইডলাইন বা ওদের একটা ইয়ে প্রেজেন্ট করা হলো এখানে এখানে ডিজিজ ইন সাইটটা তুলে ধরার জন্য আসলে এটা প্রেজেন্ট করা বাট উই মাস্ট ফলো আওয়ার গাইডলাইন ডেফিনেটলি অ্যান্ড অ্যাভাব অল উই মাস্ট ইন্ডিভিজুয়ালাইজ দ্য ট্রিটমেন্ট ইন পার্টি ইন এভরি পেশেন্ট দিস ইজ মাই টেক অন সাইফুল আই হ্যাভ অ্যানাদার কোয়ারি ইন ইয়োর ওয়ান স্লাইড ইউ হ্যাভ মেনশন ইন নিউ ইয়র্ক অ্যাবাউন্ড 270000 2700 patients the pro, uh, the the mortality benefit is zero between the prophylactic and uh, uh, full anticoagulant group uh, would you explain this one in case of cbm uh, ventilated patients they have shown that the using of a full anticoagulation is beneficial but n- not in case of other patients yes yes why why this occurred but you have mentioned in a uh, uh, in general you have shown us a stable where we should give intensified dose we, where we should full anticoagulant dose but they have shown that other than ventilated patient there is no benefit mortality benefit between prophylactic dose and full anticoagulant group যে সমস্ত ক্ষেত্রে নর্মাল থাকে তাদের ক্ষেত্রে এটা স্টাডি করে প্রমাণ করা খুব মুশকিল মানে পেশেন্টের সংখ্যা বেশি হইতে হবে স্টাডিটা দেখাতে হবে ডেমোস্ট্রেট করতে পারে নাই সেজন্যই কিন্তু মানে ওই যে সমস্ত গাইডলাইন গুলো আসছে এসএসি গাইডলাইন গুলি তাদের যে ইভিডেন্স গুলা ইভিডেন্স বেস গুলা স্ট্রং হচ্ছে সিভিয়ার কোভিড সিভিয়ার কোভিড এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা কোগুলেশন দিব সেটা ডাটা হচ্ছে স্ট্রং কিন্তু মাইল্ড ডিজিজে বা অল অ্যাডমিটেড پیشنটের ক্ষেত্রে যে আমরা প্রোফাইলেক্টিক ডোজ দিব সেটা ইভিডেন্স বেস নট সো স্ট্রং আর এটা হচ্ছে মেইন জিনিস আর কি বাট देयर আর ইভিডেন্সেস থ্যাঙ্ক ইউ স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার কেন <laughs> হচ্ছে <laughs> 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 এখানে <laughs> এখানে আমি যতটুকু আমার যেটা মানে পড়াশোনা করে যেটা আমার মানে মনে হয় সেটা হচ্ছে এরকম যে যেটা আমি আমার স্লাইডে দেখালাম যে লাং অপাসিটি গুলার যে সমস্ত কারণে হয় এখানে ভাইরাল সাইটোপ্যাথিক ইফেক্টের একটা অবদান আছে মানে কন্ট্রিবিউশন আছে আরেকটা হচ্ছে যে লাং এর ভিতরে মাইক্রোভাসকুলার থ্রম্বোসিস হয়ে ইনজুরি হয়ে এবং মাইক্রোভাসকুলার থ্রম্বোসিস হওয়ার কারণে এই যে ভেন্টিলেশন পারফিউশন এর মধ্যে পারফিউশন আর্মটা কমে যায় আমরা মনে করি 
the intercoagulation. Thank you, sir. আমাদের সাথে সম্মানিত শিক্ষক বৃন্দ আছেন এই একটু আগে দেখলাম এ আছে ওই যে কি বলে সফুল্লা ভাই তারপরে ই আছে শারপিন আছে আপনারা কিছু এই সম্পর্কে বলেন থ্যাঙ্ক ইউ স্যার নাও ইট টাইম ফর শেয়ারিং এ অপিনিয়ন फ्रॉम आवर প্যানেল অফ এক্সপার্ট First, I'd like to request Dr. Shimon Kanti Chaudhary, sir. Uh, he is among uh, with us. Uh, sir, please, uh, uh, please share uh, your kind opinion with us. Can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. 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 डेवलपेनिया मिलीग्राम 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2
তো আমাদেরকে আলো দেখাবে বা আমাদেরকে কিউরিটিকে নিয়ে যাবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের আসলে ওয়েট করা ছাড়া উপায় নাই তো আমার আসলে একটু কি বলার আর এগেইন সাইফুলকে ধন্যবাদ এবং বসাক স্যারকে ধন্যবাদ ফর টুডেস নাইস প্রেজেন্টেশন থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ স্যার নাও আই লাইক টু রিকোয়েস্ট ডক্টর ইকবাল আহমেদ চৌধুরী স্যার টু শেয়ার হিজ অপিনিয়ন ইকবাল আহমেদ স্যার আসসালামু আলাইকুম সাইফুল তো সুন্দর করে প্রেজেন্ট করেছে যদিও আমি প্রথমটা শুনি নাই আর বসাক স্যার তো খুব ভালো বলে এলাবোরেট করে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিয়েছেন আসলে प्लाजमाथे যখনই সন্দেহ হবে যে পেশেন্টটা কোভিড হইতে পারে তাহলে আমাদের প্রোফাইলেক্টিক অ্যান্টিকোয়াগুলি অ্যাটলি শুরু করা উচিত আর যদি দেখা যায় সিবিআইটি বাড়ে আরো বেশি কোগুলোতে বেশি দেখা যায় তখন আমরা যারা ট্রিটমেন্টের জন্য ডোজ দরকার সেটা দেব অ্যাটলিস্ট এটাই হচ্ছে আমার আর কথা বিশেষ করে সাইফুলকে ধন্যবাদ খুব সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করার জন্য আর বসাক স্যারকেও অনেক ধন্যবাদ স্যার সুন্দরভাবে এটা আরো আমাদের কিছু ক্লিয়ার করে দিয়েছেন ब्लिडिंग ग्लिडिंग ग्लिडिंग रिभारित थ्रम्बोसाइटोपेनिया थ्रम्बोसाइटोपेनिया 
लेखा हिट এখানে কিন্তু ফন্ডাপেরিনাক্স ইউজ করতে হবে যদিও আমাদের দেশে পাওয়া যায় না বাট উই মাস্ট নো দ্যাট যে এইখানে হিটের এখানে আমাদের কিন্তু অবশ্যই কিন্তু ফন্ডাপেরিনাক্স ইউজ করা করতে হবে এবং হেপারিন বন্ধ করতে হবে এবং হিট ডায়াগনোসিস করা খুব কঠিন বেশ কয়েকটা پیشنটের ক্ষেত্রে হিট ডায়াগনোসিস করা এবং চিকিৎসায় আমি জড়িত মানে ইনভলভ ছিলাম হিট ডায়াগনোসিস করতে গেলে একটা ই আছে চার্ট আছে এটা ই এর মধ্যে করে হিট ডায়াগনোসিস করা করতে হবে অ্যান্টিবডি অনেক সময় তৈরি মানে করা সম্ভব হয় না তো যাই হোক এটা কঠিন এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর সবগুলো ভাই আরেকটা জিনিস যেটা বলছেন যে হেপারিন কিন্তু প্রথমে ইউজ করতে হবে এভরি پیشنট যে প্রথমে ডায়াগনোস হবে তাকে কিন্তু মানে প্যারেন্টাল রুটে অ্যান্টিকোগুলেন্ট ইউজ করতে হবে হেপারিনের শুধুমাত্র একটা অ্যান্টিকোগুলেন্ট না এর এর কিন্তু দেখা যায় অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি প্রপার্টি আছে এবং বলা হচ্ছে যে ভাইরাল যে ইয়েগুলো আছে ভাইরাসের সাথে বাইন্ড করে সে এন্ডোথেলিয়াল মানে এস এইচ টু রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করতে ও সে বাধা দেয় এবং আরো কিছু কিছু গুণাগুণ আছে যার কারণে কিন্তু হেপারিন অ্যান্ড ইটস মানে আনফ্রাকচারেড হেপারিন হোক আর লোক মলিকুলার হেপারিন হোক মাস্ট বি গিভেন ইন দি মানে আর্লি সেটিং ঢাকা যেটা করে করুক সেটা আমরা দেখবো না এবং কেউ যদি বাসায় থাকে বাসায়ও কোনো ডক্টরের গাইডেন্সে অ্যানোক্সাপারিন শুরু করা যায় ইনসুলিন যদি মানুষ বাসায় নিতে পারে এটাও নিতে পারবে তবে অবশ্যই তার ব্লিডিং কোনো মানে ব্লিডিং রিস্কটা যাচাই বাছাই করে मैं चाप दी बंद कारण नहीं घमे स्वास्थ्य खराब না কি সেটা দেখতে হবে স্যার বসার স্যার স্যার একটা কোশ্চেন আছে সেটা স্যার স্যার আমরা স্যার অনেক রোগী پیشنট গুলো থাকে স্যার সিএলডি پیشنট অথবা সিকিডি پیشنট তাদের ক্ষেত্রে আগে থেকেই স্যার আমরা প্লাটলেট কাউন্ট একটু কম থাকে সেই ক্ষেত্রে লোমিকো হেপারিন বা হেপারিন দিলে তো এমনি স্যার প্লাটলেট কাউন্ট কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই ক্ষেত্রে অল্টারনেটিভ হচ্ছে ফন্ডাপেনিস কিন্তু ফন্ডাপেনিস তো স্যার আমাদের দেশে अवेलेबल না সেই ক্ষেত্রে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আমরা ইউএ দিব স্যার মানে কোনটা মানে সেই ক্ষেত্রে এখানে যদি ক্লিনিক্যাল ব্লিডিং না থাকে আপনি প্রোফাইলেক্টিক ডোজই শুরু করবেন এবং মনিটর করবেন যে মানে প্যারামিটারস গুলো বোথ ব্লিডিং রিস্ক এবং কোগুলেশন রিস্ক দুটেই মনিটর করে ব্যালেন্স করতে হবে দ্য সিচুয়েশন ইজ ডিফিকাল্ট বাট দ্য রুল অফ থাম্ব ইজ ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট উইথ দ্য লো ডোজ মনিটর দ্য ব্লিডিং রিস্ক এন্ড অলসো দি থ্রম্বোটিক রিস্ক দেন গো মানে গো এহেড থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ অল পার্টিসিপেন্ট থ্যাঙ্ক ইউ অল পার্টিসিপেন্ট आवर অনার ভাইস প্রিন্সিপাল ওয়াজ এমাং উইথ আস বাট uh probably as yes, i left us so uh, now i request uh, to make concluding remark by uh, uh, shishir boshak sir thank you thank you 
So thank you, Dr. Uh, Saiful, for very nicely presenting this topic. And uh, thank you that all the respected teachers of medicine department uh, to be the part of uh, this program. And thank you the postgraduate and uh, undergraduate students for uh, <clears throat> attending and uh, participating very nicely. This topic is actually put forward because sometimes we, put, we, we, uh, we know all these things. I'm not sure if you talk to but sometimes we are troubled. Uh, the Shidanto Nita Amra Ashole to Shamashahai, the anticoagulation, Kokon Shurukurbo, Kido Jedibo, Kotodin Dibo, Punta Shurukurbo, Shopkicho Bola Porokin to Amadan Monte on a confusion. Take Shejunui E. Topicta, a Jetu Etacta, Shabokta Bolan, the oxygen, anticoagulation among steroid, a tinta hot sect, a protistito chikitsha, Tarmote anticoagulation at a chikitsha. যেটা সম্পর্কে আমাদের কিন্তু সব সময় নলেজটা আপডেট রাখতে হবে বারে বারে এই জিনিসটা আলাপ আলোচনা করে এই জিনিসটা আমাদের মাথায় এটা ক্লিয়ার কাট ধারণা ইনক্লুডিং দা মেকানিজম বিহাইন্ড ওয়াই ইউ আর গিভিং এন্টিকোগুলেশন ইনফ্লামেশন ওর একটা জিনিস যে স্টেরয়েড দিয়ে যদি ইনফ্লামেশন কমাই তাহলে এটা এন্টিকোগুলেশন টা এন্টিকোগুলেশন হেল্প হবে তো এই জিনিসগুলি আলোচনা করাই আমাদের এই টপিকটা সিলেকশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সো আই কনক্লুড হিয়ার थैंक यू ऑल Thank you, sir.